Bibigyan daan ko muna itong isang uh, hinaing dito ng isang daan at dalawampot pitong drivers daw. Mga kaibigan, uh, humihingi sila ng tulong na mabanggit natin ito sa programa. Ito'y laban sa uh, Balasubas na Unilever, Philippines. Ha? Meron daw pong isang daan at dalawampung pitong drivers kasama na operators. Ilang buwan ang hindi binibigay ng Unilever Philippines ang serbisyong ha? ang bayad kapalit ng kanilang serbisyo sa mga empleyado ng Unilever Philippines. Ito palang mga driver na ito ay meron sila mga ban. Ha? Drivers, operators, mga ban ito. Ha? Ginamit sa pag-service sa hatid sundo. Siguro nitong during the pandemic, di ba? Ay nahatid nung wala pang mga sasakyan, di ba? Para makapunta sa kanilang trabaho. Ha? O. Oh. Ah. Ayan o, oh. nagserbisyo sila, hinahatid sundo. Sabi, hinahatid sundo po ang mga empleyado ng Unilever Philippines. Nagabono po ang mga driver ng mahigit tatlong buwan para sa mga empleyado nila. Hanggang ngayon, hindi pa nila binibigay ang kinukuhang pera para sa mga driver po. Karamihan po sa kanila, hindi nakakabayad ng car loan. At yung iba po ay nahatak na po ang sasakyan nila. Si niyo yan, ha? At yung iba po ay namatay na, na po sa kakahintay na hindi man lang nakuha ang pinaghirapan na pera. Ayan ang sabi nila, mga kaibigan. Oh, Unilever, baka nakikinig kayo mga walang ya kayo, ha? Oh, sa Maynila rin yan eh. Yung Unilever Philippines na yan, mga kaibigan. Bayaran ninyo yung ipinangserbisyo sa inyo noong panahong uh, walang bumibiyahing uh, public utilities, di ba? Oh, para makapagpatuloy ang negosyo ninyo pagkatapos sinuba ninyo. Lapid fire, bumabanat, bumabatikos. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanan ang komentaryo. Lapid Fire uh, Sana po eh narinig ng uh, Unilever Philippines yan ha, yung uh, hinaing ng isang daan at dalawampot pitong drivers and operators na kanilang uh, kinumission para maghatid sundo ng mga empleyado ha Uh, yung bayad sa kanila ay hindi nyo pa raw ibinibigay. Oh. Uh, kawawa naman ito, may mga pamilya rin yan. Lalo na yung binabayaran nila yung sasakyan, isa yan siguro sa naging problema ngayon ng marami. Yung mahilig kumuha ng hulugan na sasakyan, nagpapasikip sa karsada. Ito naman sa kanila kasi, panghanap buhay ito eh. Di ba? Hindi naman ito yung mga private na sasakyan, gagamitin lang para masabing may sasakyan. Bagay, necessity ng ang, uh, ang sasakyan ngayon. Pero ang hirap, yung maglakas ka ng loob na hindi ka sigurado eh. Di ba? Kaya ako, nagtiyatsaga ako sa bulok eh. Mga kaibigan eh. Kasi baka dumating ang araw, bigla hindi mo mabayaran, hindi mo masasabi yung yung pagkakataon, di ba? Yung panahon. Kung sa bagay, itong mga uh, sumulat sa atin, eh, sila naman pinanghahanap buhay nila. Yung uh, sasakyan. Pinuhunanan din nila. Asipin mo, 
Pag di ka nakabayad, di ba? Mapeperwisyo ka. Peperwisyoin ka ng matatakaw na bangko. Di ba? Oh, tutubuan ka na ng tutubuan kasi hindi mo na mabayaran talaga. Yun ang day, nagiging daylan eh. Yung pagpapataw ng mataas na na, kwa, na tubo, pagpapatubo ng mga bangko, mabilis pa sa alas 4. Oh, ngayon, nakikinig kaya itong Unilever Philippines dahil pag hindi, araw-arawin namin kayo. Di ba? Oh, walang ya kayo eh. Ginamit ninyo yung mga tao, hindi nyo binayaran. Gusto ninyo, tumakbo yung negosyo nyo, yun naman mga tao, eh sinuba ninyo. Si Kapir si Lapid, umabanan. Lapid Fire! Ngayon, hindi pa rin nakikita ng taong bayan. Ang liwaliwanag na ng panloloko. Nagpapaniwala pa rin kayo. Ha? Sipin ninyo yan. Mga sasakyan, oh. sasakyan pa lang eh. Nakakita ka ba ng congressman na? Ah? Ano? Karag-karag ang sasakyan? Hindi, ang lalaki ng sasakyan. Bakit ito ako umanga kay Alfredo Lim? Ha? Bilang isang public official, hindi lang bilang mayor. Si Alfredo Lim, mga kaibigan. Hinangahan natin yun. Bakit? Kasi yung sarili niya, ginagawa niyang ehemplo. Halimbawa, hindi sa salita. Ginagawa niya. Halimbawa, nasa DILG siya. Uh, kwe, uh, ito, kwento na ng mga tao ito. Ah. Sek Sekretary ka, di ba? Cabinet member. Sabihin niyo sa akin, sinong cabinet member? Under sekretary nga lang eh. Assistant sekretary nga lang eh. Katulad ni Pialagong Baliktadanguso, mga kaibigan. Eh, linti ka mga sasakyan, bodyguard niyan. Ha? Ha? Yun ba, hindi pa kayo kumbinsi itong face-to-face na walang hiyaan yan? Ha? Nagagawa nilang humarap sa tao ng parang ano, no? hindi sila nagnanakaw. Pero mga magnanakaw yan, sigurado yan. Dahil si Lim nun, sa DILG, sekretary ka eh. Merong ipagagamit sa iyong sasakyan. Binigyan siya ng SUV kung ano yung ginamit siguro nung sinundan niya. Ha? Malaking sasakyan eh. Linti kung luma, gasolina pa lang yan eh. E palibasa nga, hindi pera ng mga nila, hindi nila pera yung ginagamit nila. Pera yun ng taumbayan, mga kaibigan. Oh. Ano sabi ni Mayor Lim? Ito, sasakyan nyo. Alin? Yan. Ano? Yan? Sasakyan? Hindi na. Kayo na lang gumamit niyan. Ano ginamit ni Lim? E di yung kotse niya pa rin bulok, mga kaibigan. Aanin ko yan. Oh. Si Lim, ganun. Talagang makikita mo. Nakita mo talaga. Ha? ang halimbawa ng tunay eh, silim lang nga, hindi ko nakita may sasakyang ganun eh SUV mga kaibigan di ba, nakaupo ang mayor silim isang beses eh nasiraan ng kotse dyan sa San Juan oh, bumaba eh bumaba sa kotse eh. iniwan yung driver eh Tapos pumara ng taxi, nagtaxi. Oh, mga kaibigan, kaya bang gawin ng mga kwan yun? Sa mga opisyal sa gobyerno? Kaya ako umahanga, kaya hindi nyo masisisi kung bakit ko hinahangaan si Mayor Alfredo Lim. Ultimo, mga anak niyan, 
Makikita mo, hindi mga mapagmataas na tao, pangkaraniwan tao, mga kaibigan. Sa pag-uugali, pangkaraniwan. Ugaling tundo rin. Oh, wala akong nakita ang mga hambog na ano, sa anak ni Lim, mga kaibigan. Oh, wala eh. Iba ngayon eh. Ang mga tao, ito, tingnan ninyo, ito pa lang ah, itong sa budget kasi pinag-uusapan natin eh. Ito na naman yan. Ang laki na naman ang mananakaw ng mga walang yang ito. Mga kaibigan. Ha? Kaya nakakakulo ng dugo. Ha? Sila lang na naman ang masaya. Oh. Eh samantalan tayo, hindi naman ako nagmamalaki. Nakikita natin ang ang uh, hirap na dinadaanan ng mga mamamayan. ba? Diba? Yung hirap ngayon, lalo na yung talagang wala. Yung talagang uh, wala talagang trabaho. Kaya kahit papano, gumagawa tayo sa pamamagitan ng programa natin, eh, ginagamit natin ito para maging daan sa makatul makatulong man lang tayo. Eh tayo, hindi tayo natakot ha? na gawin ito kasi baka walang tumugon sa atin. Baka walang umalalay sa atin. Hindi ho eh. Marami pa rin at ako ay naniniwala ang mga tao, mga Pilipino, kahit nasa abroad sila, ang angad nila yung yung kanilang uh, concern sa kanilang mga kababayan eh, nandoon eh. Nangangamba lang sila na yung tulong nila eh baka ano ho eh, mapunta sa wala eh. Totoo yun, mga kaibigan. Kaya tayo, gumawa man tayo ng ganyang inisyatibo, wala tayong ano, requirements na Cheche Bureche, na marami. Malaman lang natin talagang musician yan. Ha? Eh, entitled na yan. Kasi bakit? Eh, walang trabaho yan eh. Meron ba bukas na na venue ngayon? Sintido ko mo lang, di ba? Telephone number lang. Entitled ka na. Samantalang sa gobyerno, napakaraming sa limuot na uh, hihingin na requirements sa kunyari tutulungan, yung pala hindi. Tatapating ko kayo. Dito sa lugar namin, ako, bawat bahay pinuntahan eh. Pinatawag sa barangay. Hindi naman na ibigay eh. Tinitignan ko lang kung totoo eh. Talagang hindi totoo, kukunan ka lang ng information para magamit nila yun na ikulekta ka pero hindi makakarating sa'yo yung kinulekta na nakawin lang ng lokal at ng barangay. May understanding na yan at yung DSWD puro magnanakaw na yung isusubo ng kapwa-tao nila mga kaibigan, susubo na lang, agawin pa. Hindi ba ganyan? Eh walang kadala-dala eh. Ang mga butante, ang mga Pilipino, kaya dapat ang tawag dito sa republika natin, republika ng mga walang kadala-dala. Si Kaper si Lapit, Bumab, Banat, Lapit Fire. Ah. Uh, mga ano sabi, mga Pilipino, US Canadian citizen na US ah, o kaya Canadian citizen, kailangan kumuha ng visa para makauwi ng Pinas. Tapos mga Chino, pwede mag-retire sa Pinas. Anong klasing pamumuno meron tayo ngayon? Di lang 'yon, wala pang visa. 
Di ba? Chinese passport eh. No visa na. Meron ng express lane na nilagay ni Luxin. Mga kaibigan. Ho? Oh, sabi ko sa inyo, peke yung ano eh. Yung salita sa United Nations eh. Pero bagay, swerte rin si Digong nyo eh. Ang mauupo palang chairman ng human rights sa United Nations, in chiki. Eh. Eh di absuelto na siya, di ba? Oh, sinasabi. Sa bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi hindi padagay sa tiyang kilala sa daigi May pagkakaisa sa bawat nais Magandang Yumaga! Celine Pialago! Kaibigan, ang bawat kaibigan na 